В Москве задержали активистку, которая около 10 часов просидела на дереве с арбалетом в руках. Вот так это выглядело. Ну, она залезла на дерево на огромное, сидела там на 20-метровой высоте. Это был протест против того, что в Бабушкинском парке строительство затеяли, ну, везде в Москве строят. И она таким образом арбалет держал на случай, если там будут какие-то действия в отношении ее насильственные применяться. Но ее оттуда, я так понимаю, сняли все-таки и задержали. Посмотрим. Во что это выльется? Ну, вообще интересно. Молодец, девчонка. Президент Владимир Путин учредил орден и медаль для деятелей культуры за заслуги в культуре и искусстве. Как она будет сокращена, да? За заску... Не могу... Прикинуть, да, какое-нибудь смешное слово. Наверняка деятели культуры придумают. Помните, как заслуженный работник культуры в советский период, да и потом уже в современной России назывался засраку. Я помню, скрипая вот, Анатолий Александрович, ректор тогда, и лишь не был он ректором консерватории, но мы всегда с ним были в очень хороших отношениях. И он мне говорит, за сраку получил. Я говорю, что? Я не понял. За сраку. Я говорю, а что это такое? А это, говорит, заслуженный работник культуры. За сраку. Так и здесь они придумают наверняка за заслуги в культуре и искусстве. Интерес, кого будет Путин за заслуги в искусстве и культуре награждать? Ну, да, и на пять своих артистов, да, путинских артистов. Вот этих вот, которые там ездят с ним везде, мороженое ему подают, там из себя изображают то рыбаков, то каких-то рабочих, то попов, то еще кого-то. Вот кого в первую очередь надо заграждать за культуру, искусство. Браслеты безопасности с QR-кодом, по которым можно считать необходимую информацию о потерявшемся человеке и помочь ему, начнут бесплатно раздавать в Москве в ближайшее время, заявил координатор отряда Лиза Алерт Олег Леонов. Да, людей теряется много, такие браслеты интересны для детей, там, для стариков, которые могут потеряться, но вы понимаете, благими намерениями дорога в ад вымощена, вначале этим браслеты, потом Потом всем браслеты, потом это будут ошейники на шею. И, то есть это как раз те инструменты кибертирании, которые могут при кибернародовластии помогать людям, а при кибертирании они могут закабалять людей. Вот вам пример самый простой. То есть при помощи этого можно спасать людей, а можно уничтожать людей. И одно и то же может это делать. Полку, полковник ФСБ нашли в виллу в Далее завершилось в июле дело Дмитрия Фролова, который ежемесячно получал взятки там какие-то от банка кредит МПЭКС. Я думаю, что не только оттуда он, я думаю, что отовсюду получал. Ну вот, помимо четырехкомнатной квартиры над Бутырской, у полковника нашли виллу недалеко от Милана. Ее стоимость порядка 4 миллиона долларов. Да, там мрамор, золотая мебель, вешалка в ванной стоит 2,5 тысячи евро. Ну, политика искусства, возможно, он мог так красть. Мог он что видел? Что генералы воруют еще больше, всякие чемизовы триллиардами воруют. Ну, и он так и делал, а почему нет? Он преступник. И во главе стоят преступники. Как он должен был поступать? Ну, у него два варианта было. То есть, первый честный вариант – пойти застрелить главного преступника или уйти в отставку и вообще не лезть в это говно. Да? Ну, там, сражаться. Ну, как Мальцев, например, сделал. да? То есть, развернулся, вышел, громко хлопнув дверью, блядь, сказал, я вас, педагогов, буду уничтожать. И пытается это сделать. да? Ну, или... 
то тот вариант. Он выбрал этот вариант делить с ними все похищенное. Вот. И, значит, важные истории, я так понимаю, но это ресурс. Нашли у дочери полпреда Путина недвижимость и бизнес в Великобритании. Видите, этот подполковник сел, и у него тогда нашли. А здесь полпред никуда не сел, а хотел, оговорился. Полпред в Великобритании хотел сказать. Полпред, в, значит, Путина в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров владеет недвиж... его дочка Мария владеет недвижимостью и торговой компанией Великобритании дом принадлежит за 8,3 миллиона фунтов ну нормально они живут видите грабят Россию хер знает чем занимаются я как помню как-то ну всегда вот с этой сволочью всякими полпредами я там Плохо жил всегда с ними, то есть никогда э, с ними ни о чем хорошем не договаривался. Да? Если они там со мной когда встречались, я приходил с действующей конституцией, клал на, на стол, вот так вот садился, говорю, я вас слушаю. Они мне начинают что-то говорить, я открывал конституцию, говорю, вы ерунду говорите, вот видите, кстати, конституция. Я не могу нарушать конституцию. Я понимал, что я делал с преступниками, и поэтому, ну, я понимал, что Конституция не работает, но дурил так, как включал такого дурака. Я помню, как журналист спросили, вы, говорит, с замом полпреда встречались. Я говорю, ну, приходил какой-то хрен, да, встречался. Зорькин, что ли, на З как-то фамилия. Они говорят... А какие у него полномочия? Я говорю, да я хрен знает, какие полномочия у этого полпреда, а вы еще хотите, чтобы я знал, какие полномочия у его замы. Я говорю, какие могут быть полномочия? Чушь собачья. Смотрящие какие-то от бандитов, от путинских. От Путина бандитов. И генерал-лейтенант, даже такие есть, все великого войска Донского Владимир Коченков погиб в ДТП. Он вез какую-то гуманитарную помощь из Москвы жителям ЛНР, да, вот этот, значит, генерал-лейтенант Всевеликого войска, блядь. И там у них лопнуло колесо на машине, он пошел смотреть, что там с колесом, и тут появился грузовик и расплющил его. И после этого грузовик уехал, и все, значит, вот эти... Казачки считают, что это было сделано специально. Но откуда специально-то они знали, что лопнет колесо убийцы? Откуда могли знать? И что вот этот генерал-лейтенант, так называемый, выйдет и там будет по дороге бегать? Навряд ли они это могли знать. Я в своей жизни, кстати, видел, будучи 15-летним юношей, видел подобную ситуацию. Она меня просто потрясла. Я до сих пор не знаю, что это такое было. Это, представляете, мы у двора на Волжской стоим. Вечер там минут 20-10, а лето еще светло. И выезжает Волга без номеров. Самое главное, что меня потрясло. Да? Волга была без номеров. На большой скорости она заворачивает и насаживает мужика. Он отлетает в сторону. И Волга дает по газам. Но она его не сильно как-то получил сток ну, в сторону, еще раньше успел уйти. И она умчалась, и он такой встает, там отряхивается, ну, подбегаем, думаем, там помочь, тут нормально, все. Ну, и, значит, мужик вызывает милицию, и приезжают менты, ставят вот так, у ЗАГСа газик этот стоит, и они там что-то с ним разбираются. Мы тут все стоим. Бабки вышли со двора. Народу полно. Ну, минут 20, может, прошло. Может, больше. Ну, не, не больше. И уже так темнее, да. И вдруг снизу по Волжской жигули несется. И так бревет мотор. А я смотрю, никто никаких движений да, не производит. Этот мужик стоит на дороге. Тут стоят эти менты, гаишники. Даже не гаишники, они на бобики приехали. И жигуленок темного цвета, темно-синий, что ли, темно-коричневый, не помню. Как даст это волну, что чуть не до фонарей подлетел этот мужик, брэк, и уже труп. И жигули, самое главное, тоже без номера. И, 
и уезжает, и все. И менты такие охеревшие, там начинают по радиостанции звонить пошли, и все, приезжает опергруппа, описывают уже труп. То есть, вначале он как бы ускользнул, да, а потом не ускользнул. И до сих пор я не знаю, как это, это было убийство или это было случайно. И Роскомнадзор заблокировал интервью с Егором Летовым 1998 года. Можете себе представить, что еще этот Роскомнадзор заблокирует Пушкина Александра Сергеевича, если он уже Летова. Цоя песни. А, блин, охереть не встать вообще. ФСБ пресекла деятельность ячейки свидетелей Еговы в Крыму. Как они вообще в Крыму могли очутиться? Там же всех свидетелей, я так понимаю, испепеляют. И не только Еговы.